amigos de una vía, ustedes saben que a mí me gusta estar andando. Soy un tipo andariego, muchísimo. Para eso, para seguir andando y conocer un poco más del país, tengo un amigo, Gary de Arriba, que es el real andariego. Y eso, que lo nominaron para los soberanos. Vamos para Quinta Dominica a ver qué me va a decir este muchacho. Venga. Yo estoy aquí con el tipo andariego de este país. Dímelo, Gary. ¿Cómo tú estás? No, viéndote bien, cogiendo lucha, cayéndote atrás porque tú eres muy andariego. No, pero tú andas muchísimo también. Te Poquillo. Te de anda. Dime de ti, mano. Cuéntame, cuéntame de andariego. Ya van para la cuarta temporada. Eh, nominaciones, dame luz con eso. Después de cuatro años de trabajo arduo, tres temporadas en la costilla, eh, gracias a Dios hemos sido tomados en cuenta. Eh, Acroarte eh, decidió que el trabajo de Andariego valía la pena ser nominado y estamos aquí preparando la cuarta temporada que será la final de año, de octubre a diciembre. Bien, Gary, pero primero, ¿cómo se les ocurre esta idea a ustedes? A ti, a Eric y a todo el equipo. Eric Díaz, el productor de Andariego y yo, nos reunimos en un restaurante que yo tenía hace unos cuantos años y decidimos emprender un proyecto de televisión. El proyecto de televisión eh, básicamente era de, de turismo, algo que a mí realmente me gustaba y un tema que yo manejaba. Hicimos una primera temporada en la cual fuimos casi nómadas, descubriendo destinos de República Dominicana eh, a, a través de toda la provincia. En la segunda temporada nos dimos cuenta que necesitábamos incluir un factor comunitario y, y decidimos hacer turismo sostenible, turismo rural, eh, turismo comunitario y tratar de incluir todas las personas que mueven la comunidad dentro del mismo proyecto. Y así mismo hicimos la tercera temporada, descubriendo nuevos destinos y llevando los mejores destinos de República Dominicana a la televisión. Y ahora la cuarta temporada básicamente es eso, es seguir promoviendo y motivando a la gente a hacer lo mismo que nosotros hacemos, que es promocionar el turismo interno y llevar el bienestar a cada rinconcito de República Dominicana. Este proyecto, además de verse acá, se ve por otras cadenas, se ven cadenas internacionales, ¿verdad que sí? Eh, sí, eh, hemos tenido la suerte que algunas temporadas de nosotros se han visto a través de Destinos TV, que es una, un canal de cable que se ve en Latinoamérica entero, en más de 500 empresas de cable en Latinoamérica. Gary, pero tú eres músico, tú cocinas, tú, tú tiras patadas también, ¿cómo es el asunto? ¿Has tenido que...? Eh, utilizar esas herramientas en algunas grabaciones? Eh, bueno, sí, yo estudié música de pequeño. Eh, mi instrumento favorito siempre fue la guitarra. El, la canción de Andariego soy yo, yo la canto, la toco, la música es mía. Soy como quien dice chef. Eh, empírico, estuve en un restaurante por muchos años, mi papá es un aficionado de la cocina toda la vida y yo aprendí a cocinar con él, como quien dice, un saludo si me está viendo. Y, y soy ingeniero civil de profesión, ejerzo la ingeniería, eh, como ustedes saben andaría en un proyecto de temporada, nosotros preparamos el proyecto para que salga al aire, pero yo también trabajo eh, en construcción, básicamente, pegando blog y, y soldando varillas. En el capítulo cuando tú le entras patada a una gente, ese tú no lo pasaste por Andariego. No, no, ese no. <risa> Gary, pues entonces, tú andando tanto, tú tienes que conocer un poquito de la República Dominicana. Yo conozco mucho realmente. No sé si es suficiente, pero conozco bastante. Bueno, pues vamos, vamos a ver si es verdad. Yo te voy a hacer un pequeño test, a ver si es verdad okay. que tú metes mano. Ok, vamos arriba. Eso es así. San Juan de la Maguana limita al sur con la provincia Elías Piña, Bauruco, Operavia. Bauruco. República Dominicana ocupa la parte occidental de la isla española. ¿Eso es verdadero, falso o ninguno? Eh, es verdadero. Falso. Ah, sí, porque, sí, perdón, sí, la parte oriental, porque la occidental está Haití. 
Es verdad, sí. La República Dominicana tiene una extensión de 48.442 kilómetros, 49.194.64 o 48.194.64 kilómetros cuadrados. Eso está difícil, 48.000 algo, no sé. Esa no me la sé, viejo, esa está complicada. Está bien, hay dos de 48.000, te la vamos a dejar pasar. La República Dominicana limita al oeste con Haití, el Océano Atlántico, con el Canal de la Mona o con el Mar Caribe. Con Haití. El mejor chiboliniero. Montecristo. Las mujeres más bellas. En Baní. Tú no tienes novia, esposa. No. Ah, bueno, puedes decirlo con libertad. Y para concluir, el río Yaque del Norte desagua en la bahía de Bahía de Montecristi, Bahía de Ocoa o Bahía de las Águilas. En Bahía de Montecristi. Eso es correcto, señor. Este monto, sigue andando. No, uno pega, tú sabes, de cuando, una cuanta cosita. Y una pregunta, ¿ustedes están cuadrando con la venta, con los canales, porque es duro? Ya se está vendiendo. Se está vendiendo. Si tú me quieres referir a alguien, me puedes mandar desde ahora. Ah, no, pues perfecto. Igual, si tú conoces a alguien, me lo manda para una vía. Claro. Seguimos. <risa> ya tú sabes, gracias.